ஓமத்தோடைய மருத்துவ குணங்களை சொல்லுவாங்க ஓமத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தினா என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறத பதிவு பண்ணுவாங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்து பலன் பட்டிருக்குங்க ஓமம் குணம் ஓமத்தினால் குளிர்ச்சி சுரம் இருமல் அஜீரணம் வயிற்றுப்பிசம் அதிசாரம் குடல் இறைச்சல் ஆசன கடுப்பு சீதபேதி சுவாச காசம் தந்த ரோகம் தந்த மூல ரோகம் குய்ய ரோகம் முதலியவைகள் நீங்கும் நீங்கும் ஒரு கெட்ட குணம் கிடையாது ஓமத்துல திருப்பி அது கொஞ்சம் படிங்க டாக்டர் ஓமத்தினால் குளிர் ஜுரம் குளிர் ஜுரம் இருமல் இருமல் அஜீரணம் அஜீரணம் வயிற்றுப்பிசம் வயிற்றுப்பிசம் அதிசாரம் அதிசாரம் குடல் இறைச்சல் குடல் இறைச்சல் ஆசன கடுப்பு ஆசன கடுப்பு சீதபேதி சீதபேதி சுவாச காசம் சுவாச காசம் தந்த ரோகம் தந்த ரோகம் தந்த மூல ரோகம் தந்த மூல ரோகம் உள்ள குய்ய ரோகம் குய்ய ரோகம் உள்ள நீங்கும் அவ்வளவு நோயை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரே மருந்து வந்து ஓமந்தா இருக்கு ஓமத்தை வந்து எப்படி பிரயோகப்படுத்தணுங்கிறத சொல்லுவாங்க அதை நீங்க பார்த்து அது எப்படி பிரயோகப்படுத்த சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிங்க அது நல்ல மருத்துவம் சரியான மருத்துவ குணம் உள்ளது ஓமம் ஓமத்தை வந்து வீட்டில் எல்லாரும் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது சொல்லுங்க டாக்டர் உபயோகிக்கும் முறை இதனை பொன்மேனியாக சிறிது வறுத்து சமநடை கரியுப்பு சேர்த்து இடித்து சூரணம் செய்து வேலைக்கு பதினைந்து முதல் முப்பது குன்றியடை வாயில் போட்டு சிறிது சலத்துடன் விழுங்க தீபனத்தை உண்டாக்கும் வயிற்றுள்ள வாயுவை கண்டிக்கும் குழந்தைகளுக்கு மூன்று முதல் ஐந்து குன்றியடை வயதுக்கு தக்கபடி தேனில் கொடுக்கவும் தேனில் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருங்க நம்ம எப்படி சாப்பிட சொல்லுதாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உப்பு முதல்ல வந்து ஓமத்தை முதல்ல வறுத்துடணும் லேசாக வறுத்துக்கிடணும் வறுத்தாலே அதோடைய பாய்சன்ஸ் எல்லாம் வேபர் ஆயிடும் அதுக்கடுத்தாக்கள உப்பு கொஞ்சம் சேர்க்க சொல்லுறாங்க உப்பு சேர்த்து அந்த இதை பவுடர் பண்ண சொல்றாங்க அந்த பவுடரை என்ன அளவு சாப்பிட சொல்றாங்க பதினைந்து முதல் முப்பது குன்றியடை பதினைஞ்சு முதல் முப்பது குன்றினா கால் ஸ்பூன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டா போதும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கால் ஸ்பூனு பெரியவங்களுக்கு வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டா போதும் இந்த ப்ரெஷர் உள்ளவங்க வந்து உப்பு சேர்க்காதீங்க ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னா உப்பு சேர்க்க வந்தால் தனி ஓம பொடிய உங்களுக்கு போதும் அந்த பொடிய நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தாக்கல வாந்தி பேதி கட்டுப்படுத்த ஓமம் இல்லை இல்லை இது முன்னோட்டி உள்ள பாயிண்ட் சொல்லுங்க உபயோக முறையை சொல்லுங்க வாயில் போட்டு சிறிது சலத்துடன் விழுங்க தீமனத்தை உண்டாக்கும் சும்மா சாப்பிட்டாலே போதுங்க பவுடர் பண்ணி சாப்பிட்டாலே சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் சாப்பிட்டா அல்ல வெண்ணில கலந்து சாப்பிட்டாலே அந்த குணங்கள் அது ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணங்கள் அதிகமா இருக்கு அதுல அடுத்தாக்கல வயிற்று உள்ள வாயுவை கண்டிக்கும் வாயு கேஸ்டிக் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட எந்த வியாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு வயிறு வலி கேஸ்ட்ரிக்கு உப்பிசம் வயிறு குடைச்சலு வயிறு எரிச்சலு வயிற்றுல என்ன நோய் வந்தாலும் ஓமம் வந்து சரியான மருந்து அப்டமன் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நீங்க ஓமத்தை தைரியமா கையாளலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது முறையை சொல்லிட்டாங்க உப்பு சேர்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சாதாரணம் சாப்பிடணும் சின்ன குழந்தைகளா இருந்தனா தேன் கலந்து கொடுங்க நீங்க சாப்பிட பெரியவங்க சாப்பிடறதா இருந்தனா ஒரு கால் ஸ்பூன் அல்லது அரை ஸ்பூன் வெண்ணில கலந்து சாப்பிடுங்க அல்லது சும்மா வாயில் அள்ளி போட்டுட்டு வெண்ணி தண்ணி எதாவது குடிச்சாலே போதும் அதே வந்து பெரிய மாமரம் தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதுல இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய மருத்துவம் இருக்கு அது உள்ளேயே நம்ம சாப்பிட்ட உடனே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா மென்தால் அப்படிங்கிறது தைமால் மென்தால்லாம் வந்து இப்போ மண்டடி தைலங்கள் அதிகமாக சேர்ப்பாங்க அந்த ஓம உப்புல இருந்தால் அது செய்வாங்க அவ்வளோ பெரிய மருத்துவ குணம் உள்ளது அதனால அந்த விஷயங்கள்ல வந்து வயிறு சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸ் என்ன நோயா இருந்தாலும் ஓமத்தை கையாளுங்க ரொம்ப பலன் கொடுப்பாங்க வாந்தி பேதி கட்டுப்படுத்த ஓமம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலம் இவற்றை வகைக்கு பலம் அறையாக நிறுத்தெடுத்து சிறிது நெருப்பணலில் வெதுப்பி இடித்து சூரணம் செய்து வைத்துக் கொண்டு அதனுடன் சமநிலை சீனி கூட்டி வேலைக்கு திரியடி பிரமாணம் அந்தி சந்தி கொடுக்க கடூரமான பேதிகளையும் அஜீரணத்தையும் நிவர்த்தி செய்யும் அஜீரணம் வருது பேதி வருது அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி அவங்க சொன்ன காம்பினேஷன் அந்த காம்பவுண்ட் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக சாப்பிட்டு வர விஷயந்தான் அந்த வாந்தி பேதி எல்லாமே நார்மலுக்கு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு ஓமத்தில் அவ்வளோ பெரிய மகத்துவம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஓமத்தை அன்றாட உண்ணும் உணவில் எப்படி நீங்கள் கருஞ்சீரங்களை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதே மாதிரி ஓமத்தையும் எப்போதும் வீட்டில் வச்சுருங்க அப்டமன் பிரச்சனை வாயு தொந்தரவு என்ன நெஞ்சு எரிச்சல் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய் எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து படிப்படியாக சரி பண்ணி நியூட்ரல் பண்ணி விட்டுரும் அதுதான் அதோடைய மருத்துவம் அப்பப்போ வர்ற கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை எல்லாம் அப்பப்போ வெளியேற்றி விட்டுரும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குணம் உள்ளது ஓமம் அது முறையா கையாண்டுக்குங்க ஓமம் கற்பூரம் கரிமஞ்சள் இம்மூன்றையும் தூள் செய்து வைத்து கொண்டு 
அதிக சீதளத்தினால் தேகம் குளிர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மேலை தூவி தேய்க்க சூடு பிறக்கும் ஏற்கனவே நம்ம ஏற்கனவே ஒருத்தரும் இதே மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு சொல்லுதாங்க ஓமம் கரிஞ்சிரும் கற்பூரம் மூளையும் ச சமாளவும் சேர்த்து சூடு இல்லாமல் இருக்குது உடம்புக்கு ரொம்ப வாழைத்தட்டு போல் அதை வந்து இங்கே இந்த இந்த மாதிரி நேரம் இது வரும் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா மழை நேரங்களில் அதிகமாக இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும் ஏன்னா வந்து அப்படி விரைச்சிருவாங்க அல்லது பனி காலங்களில் பனி பிரதேசங்களில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் அடிக்கடி வரும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓமம் உப்பு மஞ்சள் இந்த மூணையும் அரைச்சி மேலே பூசி விட்டுட்டோம் கற்பிறோம் இதை மூணையும் அரைச்சி கரு தேய்ச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த சூடு வந்து திருப்பி ரீகால் பண்ணி விட்டுரும் அந்த அளவுக்கு இதில் மருத்துவ குணம் இருக்குது அதனால் இதை மறுபடி பயன்படுத்திக்கிங்க அடுத்து ஓமத்தை சலமிட்டு அரைத்து களிப்போல் கிளறி தாடக்கூடிய சூட்டில் நோயுள்ள பாகத்தில் வைத்து கட்ட அவ்விடத்தில் உள்ள நோயையும் வீக்கமும் போகும் வீக்கத்துக்கு வாடுறதுக்கும் அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஓமம் மிளகு சுக்கு வகைக்கு பலம் அரை ஏலம் பலம் ஒன்று இவற்றை சிறிது நெருப்பனில் வெதிப்பி இடித்து சூரணம் செய்து சமையடை சீனி கூட்டி தினம் இரண்டு வேளை திரியடி பிரமாணம் கொடுக்க வயிற்று வழியை குணப்படுத்தும் வயிற்று வழிக்கு எவ்வளோ பெரிய மருந்துன்னு பார்த்துங்க திரியடி பிரமாணம் மூணு வரல அளவு மூணு வரல அளவு இந்த மூணு வரல அளவு அழுறது தான் திரியடி பிரமாணம் இருகாடி பிரமாணம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வரல வச்சு அழுவாங்க இப்படி அழுறதுனா இருகாடி பிரமாணம்னு பாருங்க இப்போ இதில் சொல்கிறது திரிகாடி பிரமாணம்னா உங்கள் விரலுக்கு எவ்வளோ வருதோ அந்த பவுடர் அல்லணும் இந்த கைக்குள்ளே வர்றது தான் அளவு ஒவ்வொருத்தருடைய கை அளவு சிறு குழந்தைகளுக்கு அளவு கம்மியாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு அவங்கவுங்க கை அளவுக்கு இது திரிகாடி பிரமாணம் அந்த அளவு சாப்பிட்டாலே வயிற்று வழி எல்லாம் சரியாகுது அப்படின்னு காங்க அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஓமம் பெருங்காயம் கடுக்காய் கல்லுப்பு கருப்புப்பு எவாச்சாரம் இங்கு கூறப்பட்ட ஆறு சரக்குகளையும் சமையடையாக நிறுத்து அவற்றுள் முதல் கூறப்பட்ட மூன்று சரக்குகளை சிறிது நெருப்பனில் வெதுப்பி மற்றவற்றுடன் சேர்த்து இடித்து சூரணம் செய்து வைத்து கொண்டு வேலைக்கு பத்து முதல் பனிரெண்டு குன்றி நிறை ஒரு மிடறு சலத்தில் போட்டு கலக்கி கொடுக்க அஜீரணம் வயிற்று வழி வயிற்று பீசம் போகும் முதல்ல உள்ள மூணு சரக்கு என்ன சொல்லுதாங்க ஓமம் பெருங்காயம் கடுக்காய் ஓமம் பெருங்காயம் கடுக்காயம் மட்டும்தான் வறுக்கணும் மற்ற உப்பு போட்டு வறுத்துறாங்க மற்ற ஆறு ஜாமா சொல்றாங்க இதுல அதுல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு அது மா மருந்தா இருக்கு அடுத்து ஓமத்தை இடித்து தூள் செய்து ஒரு சன்னமான சீலையில் முடிச்சு கட்டி அதை அடிக்கடி நாசியில் வைத்து மோந்து கொண்டிருக்க ஜலதோஷம் சன்னி முதலியன போகும் 